আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ডক্টর ফাহিমা আক্তার শাম্মী এবং আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে হলুদ দাঁত সাদা করতে হয় কিংবা হলুদ যে হলুদ দাঁতের সাদা করার পদ্ধতি অনেকেই আমাদের মধ্যে আছেন যারা হচ্ছে হলুদ দাঁতের একটি এই জিনিসটি নিয়ে ভুগে থাকেন এই সমস্যাটি নিয়ে ভুগে থাকেন যেটা দেখা যায় যে দাঁত হয়তো দাঁতের উপর স্টেইন পড়ছে বা হলুদাব একটি আবরণ পড়ছে কিংবা অনেকের দেখা যায় যে দাঁতের ক্যালকুলাস জমছে বা দাঁতের স্টোন জমছে সেটি দাঁতের মারিতে এবং সেই কারণেও কিন্তু অনেকে দাঁতের স্টেইনিং বা হলুদাব আবরণটি পড়তে পারে তো সেক্ষেত্রে আসলে করণীয় কি আপনাকে অবশ্যই এটি কোনো আসলে টুথপেস্টের সাহায্য সাহায্যে এটি করা সম্ভব হয় না অনেক সময় এবার অনেক সময় দেখা যায় যে দিনে যদি দুইবার ব্রাশ করা হয় ফ্রিকুয়েন্টলি যদি সে দাঁতের যত্ন নিয়ে থাকে এবং ওরাল হাইজিন মেনটেন করে তখন কিন্তু এই জিনিসটা আসলে দূর করা সম্ভব আর যদি তার জিনিসটা আসলে অনেক বেশি অ্যাডভান্স লেভেলের হয় তখন তাকে অবশ্যই যে কোনো একজন একজন ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিতে হবে তো ডেন্টিস্টরা আসলে যেটি করেন যে দাঁতের পলিশিং হোয়াইটেনিং কিছু পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে দাঁতের হলুদাব আবরণটি দূর করে থাকেন জিনিসটা আসলে একদিনে কখনো সম্ভব হয় না দুই তিনটি সেট সিটিং বা দুই তিনবার তার ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া লাগতে পারে আরেকটি যেটা বললাম যে ক্যালকুলাস বা দাঁতের পাথর জমা সেই জিনিসটা করার জন্য অবশ্যই আপনাকে দাঁতের ক্যালকুলাস স্কেলিংটা মেনটেন করতে হবে বছরে অন্তত দুইবার মানে হচ্ছে আপনি ছয় মাস পর পর দাঁতের স্কেলিং করাবেন তাতে করে যেটা হবে যে আপনার দাঁতের উপরে কোনো পাথর জমতে পারছে না দাঁতের হলুদ আবরণটা আসছে না এবং দাঁতে কোনো রকমের কোনো দাগ হচ্ছে না আলটিমেটলি আপনি একটি সুস্থ সুন্দর সাদা দাঁতের অধিকারী হতে পারছেন সুতরাং অবশ্যই আপনাকে বছরে দুইবার স্কেলিং করতে হবে নিয়মিত ডেন্টিস্টদের কাছে যেতে হবে পরামর্শ নিতে হবে আপনার দাঁতের সম্পর্কে এবং এগুলো করার মাধ্যমেই আপনি কিন্তু একটি সুন্দর সুস্থ দাঁতের অধিকারী হতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আমার এই টিপস থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন